Legerile dintre românii cu credite la bancă și instituțiile financiare cu care au semnat contractul se sting în fața conciliatorilor. Eliminarea și restituirea comisioanelor de riscuri de administrare, reducerea marjei dobânzii sau înghețarea cursului valutar la data încheierii contractului de credit sunt doar câteva dintre lucrurile pe care oamenii le reclamă în relația cu băncile. Așa că după ce au eșuat n-aș face singur dreptate, ajung la centrul de soluționare alternativă a litigilor în domeniul bancar, iar numărul cereilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. O asigurare pe care nu știa cum urma să o plătească băncii atunci când a accesat un credit de nevoi personale de 19.000 de lei a stârnit nemulțumirea domnului Dan. Mi-a oprit banca respectivă, mi-a oprit niște bani pentru o asigurare care mie mi s-a părut că nu era normal, undeva la 3%. Mi-am apelat la bancă, banca mi-a spus că nu am citit contractul când l-am semnat. Și mi-a închis gura. Așa că s-a îndreptat către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Le-am dus actele, au constatat și ei, au făcut legătura cu banca, după aia m-au sunat, mi-au trimis mail și mi-au spus că s-a rezolvat problema în felul următor, rețindu o anume sumă de bani. Mi s-a restituit decât undeva la 700 și ceva de lei din suma care au considerat-o ei. În ultimele trei luni, numărul cererilor conforme înregistrate la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a fost de peste două ori mai mare și a ajuns la 172 de cereri, față de 79 câte erau înregistrate la 30 iunie 2016. Numărul de hotărâri pronunțate de conciliator s-a triplat în ultimul trimestru, de la 5 câte erau în luna iunie, până la 16 la finalul lunii septembrie. Motivele principale pentru care consumatorii au ajuns la centru sunt costurile din contractele de credit. Și aici vorbim de anumite comisioane de risc pe care le-au perceput anumite instituții de credit, comisioanul de administrare, anumite instituții de credit am avut și comisioane de monitorizare sau orice alte categorii de comisioane care din punctul de vedere al consumatorilor par a fi nejustificate. Băncile nu vor să ajungă în instanță ca să rezolve problemele cu acei clienți nemulțumiți, așa că amiabil este și pe placul lor. De când am început colaborarea cu aceștia, în majoritatea cazurilor, toate litigiile, toate cazurile au fost soluționate pozitiv prin această soluție alternativă reușim să închidem nemulțumirile clienților. Ne bucură faptul că a intervenit acest layer între noi și clienți în condițiile în care poate soluțiile noastre nu sunt cele mai bune și nu sunt acceptate de clienți. Sunt însă și cereri către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, care au fost clasate, fie pentru că băncile au contactat direct clientul ca să-i ofere o soluție acceptată de acesta, fie pentru că existau anumite dosare în instanța de judecată sau pentru că, deși a primit mai multe oferte, toate au fost refuzate de consumator, înainte ca acesta să apeleze la soluționare alternativă.